今回は文言戦第1曲見ていきたいと思います。黒番が一力規制、白番が関、文言ですね。で、この古芸まじまり、まあ、項目2つから古芸まじまりなんですけど、この布石、アジア競技大会で、まあ、一番見た布石ですね。竹津九段、新人即段をはじめ、世界のトッププロがアジア競技大会で。この席を使って、まあ、結果も残してましたので、まあ、それで、まあ、芝の九段も使ってましたし、芝の名人も使ってましたし、まあ、一力性も有力というふうに判断したのかなと思いますね。やっぱ最近特にやっぱ実利重視の傾向強いですね。でこうやって、まあ、一回様子見て、まあ、これ手厚い手ですね。で隅に入って、まあ、結構これ、プロも実利先行で4隅取ってしまおうっていう作戦ですよね。でさらに一手かけて。こうやってあ結構やっぱこの黒があの包囲されてるので黒すごい稼いでるんですけど、まあ、白としては不満ないのかなと思いますね。でこうやって出て切って反撃ですね。まあ場合によっては捨てるってことですね。なんか白が。無理やりこの黒を取りに来たら。まあだから黒、柔軟な考え方ですよね。あの左辺の黒を生きに行くんじゃなくて、まあ、例えば白がこうやって取りに来たら、静止作戦ですね。こういう手が、こういう手で打って、まあ白も例えば一手かけて、まあここの左辺の黒を取られたんだけど、仮に上辺で取り返そうってことですよね。こういう柔軟な考え方で打ってると。こういう発想ができると、幅が広がりますよね。選択の余地が。これもそういう作戦ですね。ステイシ作戦で、えー、上辺を広げていこうと。結構大胆な思い切った作戦でしたね。白が入ってきました。この白なかなか取れはしないですね。ちょっと広すぎるので。上辺入られたんですけど、結構厳しい攻めで、右辺のね、黒地も増えましたね。で、白が全然目がないので、だいぶ形崩されたんですね。これだけ白石使って目がない。まだ一つもないので,で。突き抜く形ありますから、なんかここら辺で形勢不明になったようですね。この右上の攻めが成功しましたと。で突き抜く形が良くて、白がかなり攻められてるので。あの評価値も逆転しましたね。で、ここで反発ですね。で、真ん中に一手かけて。まあ、これは確実にね、地を得していこうっていう手ですよね。まあ、地を、まあ、堅実な攻め方ですね。地を得しながら攻めていこう。で白も手厚いですね。このコスミも、ここら辺の薄みをね、手厚くカバーしたと。で左辺はまだ味が残ってて、これ完全に取られてるわけじゃない,ないんですよね。いつでもこれ、こうの、こうにする手が残ってますから、左辺もし完全に死にきってるわけじゃないので
手は残ってるっていう状態なんですね。なので、この今の局面を、えー、見てみると、えー、どちらかといえば黒と。副定時が多くて左辺も手が残ってて。白の方が副定時は少ない。まあ、局面はどちらかといえば黒で。ここやってきましたね。これがどうなるか。まあ、こうは、交代はありそうですけど、ここでちょっと不可解でしたね。今、こう争ってるところで、普通は一回取るんですよね、ここ。で、交代でせっかく打ったんでね。ちょっと絶芸の図も見ていきますか。多分、取るのが一番良かったと思いますね。この、通の手なので。でこういう手を交代で一回一回打てばよかったので、そうすれば、この左辺のこう勝てる可能性は非常に高かったんですよね。まあ、下辺はこういうコスミ付けとか残りますからね。だいぶ、無駄のない構材ですけど。これ多分、ちょっと何か誤算が予定変更とかあったのかもしれないですね。普通にこう争ってれば黒が、良さそうでしたね。ここで、えー、いきなりこうやめて、下辺打ち出したので、評価値が急接近して、なんか形勢不明になったようですね。まあ、多分、一力性が手が見えすぎちゃうので、あの、もう下辺で、単独で、手にできるっていう読みがね、読みとと判断があったのかなと思いますねただ、まあ、手にはできたんだ、手には、まあ、下辺は手にはできたんですけど、えー、評価値は逆転してしまいましたね。これ難しいとこですね、囲碁の。逆に、下辺を生きにいったことによって、ここら辺に逆に鋼材が、白からの鋼材がたくさんできてしまって、左辺の鋼が、勝てなくなってし、なかなか勝てなくなってしまったんですね。なので、まあ、ここが生きても、ここ、左辺が死ぬっていう形になるので、まあ、結果的に、全局的に判断すると、下辺では黒が得できたんですけど、それ以上に左辺で白が得できたので、えー、まあ、全局的に判断すると白が得したようですね。で、鋼材がないんですね。鋼材がなくて、こういう寄せの、でしか鋼材がなくて。で、しかもこのコスミ付けが、え、羽根継ぎが先手で後手引いてしまったので。で、この解消に回られてしまって、どうやらここではっきりね、白が優勢になってしまったようですね。まあ、この後正しく打てば白がはっきり残るという形勢で。で、この後はもうしばらく打たれて、え、208手まで打たれたところで、黒が投了して白の中押しがちとなりました。最後はちょっと細かいんですけどね、盤面狭いので、逆転が難しいという判断したのかなと思いますね。まあ、ちょっと一力さん、この左辺のね、投球にやめたっていうのが予定変更だったのと、その形勢悪くなってたら、なかなかちょっと勝負手、あまり打てずに、ちょっと負けてしまったので、まだやっぱり一力。本調子ではないのかなという感じなので、まあ、第2局以降、まだまだ調子戻せばね、巻き返しあるかなと思います。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。